തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആ ടൈം ബീങ് എ ഡയറക്ടർ ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും ആകാശ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അതെ ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ബട്ട് വൈ വാട്ട് മെയ്ഡ് യു അതായത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നയൻറ്റി നയനിലല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടിയ പടമാണ് അതിൻ്റെ കാശൊക്കെയാണ് ഒരു പണം കിട്ടിയ എൻ്റെ വീടൊക്കെ എന്ന് പറയാം സത്യമാണ് സിനിമയാണല്ലോ അപ്പം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ വർഷം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഞാൻ നാല് പടമാണ് ചെയ്തത് ഒരു വർഷം നാല് പടം എൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്തു ഇന്നങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയ നിലാവ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നന്ദലാല എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഹിറ്റ് പടമായിരുന്നു പിന്നെ ഏതായിരുന്നു വാസന്തി ലക്ഷ്മി അത് ഡിസംബറിൽ അപ്പം നാല് പടം ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മെയ്യിൽ ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വിട്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാദാ സാഹിബ് കരിമാടിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതങ്ങ് മറന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഈ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി ഒരു നല്ല വിജയമായിരുന്നു അത് ഈ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ പത്ത് വർഷത്തെ അസോസിയേഷനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ജീവനിന്ന് നടവും കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല വിജയമായിട്ട് അത് പുതിയ ആളെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ രാജാമണി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നടനെ അയാൾ ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കാണ് അയാൾ കൊണ്ട് വരാം നല്ലപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചാൽ കുറച്ച് അടുത്ത വർഷം നമുക്കൊരു ലാലിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് മോഹൻലാൽ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജയസൂര്യയുടെ പടമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അടുത്തത് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ആറേഴ് എട്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ പണ്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആകാശങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് മന ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ കഥ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് ശരിയാക്കിയത്